good morning student welcome to the new boilage class today we are discussing something about lecture number 6 before starting with the lecture number 6 we are starting a topic related to the reproduction in flowering plant या टॉपिक में अपन सुरुआत के लिए आज का अपना लेक्चर नंबर सिक्स है आज का अपन लेक्चर नंबर सिक्स के आधी लेक्चर नंबर फाइव मे जे अपन तुम्हारा होमवर्क दिल होते होमवर्क सगत पैले पाउन घे एन्सर की पहूया मजे जेनेकर अपने अंडरस्टैंड हो अपन काल जे तुम्हारा होमवर्क दिल होता मैं काल कॉम्पिटेटिव आ स्टेट बोर्ड अशा दो पद्धति मुला दोन वेगवेगे होमवर्क दिए होते कदाचित ते तुम्हें सोड़े आते तो सोड़े आते तो चला मैं पटकन एन्सर की पहूया सगैंक महत्ति है कि अपन अपने होमवर्क के रिगार्डिंग होमवर्क नंबर टू जो दह तारखे दिल होता एन्सर की सगैंक पहले पाऊँ तो एन्सर की अंतर्गत मैं पहले सुरुआती तीन प्रश्न स्टेट बोर्ड डाइच मुला दिए होते कि तुम्हारा जे तीन प्रश्न सोड़वाये होते उरले दोन प्रश्न ही कॉम्पिटेटिव विद्यार्थ्या होते तो सगत पैले अपन स्टेट बोर्ड के विद्यार्थ्या सगत पैले प्रश्न पाऊ सगत पहला प्रश्न दिला होता कि यूजेस ऑफ पोलन ग्रेन फुला जे पोलन ग्रेन्स आता का उपयोग है तुम्हें जर का शोध तो तुम्हारा लक्षा देते कि यह पोलन ग्रेन का डे टू डे लाइफ मे खूब जास्त प्रमाण उपयोग है कमर्शियल पर्पज सा यूज करता पॉलिनेशन सा यूज करता ऐज अ फूड मन पचा प्रमाण यूज होता है तुम्हें यूजेस मे कदाचित सगे पॉइंट्स लिखे आते दुसरा पॉइंट लिखा अल वायबिलिटी का मेरा बरचा रोप फोटो कॉपी जा व्हाट्सअप वरुण मेरा एक लक्षा आल कि सगैंक ये जे प्रश्न है तो खूब सोपे गए रीडिंग के पटापट उत्तर शोधता है मदद के लिए वायबिलिटी मेजे पोलन ग्रेन की ड्यूरेशन कि दिवस के ड्यूरेबल आता है ये कहीं लोक उत्तर एकदम करेक्ट है और तीसरा प्रश्न जो मैं विचार होता तो है हार्मफुल इफेक्ट काल मैं बोलत वीडियो में तुम्हारा संगित हो जेव पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स हा फुला कि नेचर सा सगे इम्पॉर्टंट पार्ट है फ्लावर सा इम्पॉर्टंट पार्ट है पन जेव हा ह्यूमन का कॉन्टैक्ट मे यो जेव अपन स्मेल करो कि नेवजल कैविटी में तो अपने बॉडी जो इरिटेशन फॉर्म करते वेगवेगे एलर्जीज फॉर्म करता अभी कि पॉइंट तुम्हें कदाचित व्यवस्थित रित लिखे अते हैं तीन ही पॉइंट कहीं लोक भरपूर लोक करेक्ट है पुम्स खर चैलेंज होते मे या नीट या स्टूडेंट का ओरिएंटेड कि सी ईटी का कि कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट का ओरिएंटेड कि मैं तुम्हारा संगित हो कि एखाद फूल है तो फुला पोलन ग्रेन है तो पोलन ग्रेन मधे तुम्हारा पोलन ग्रेन मदर सेस आता या पोलन ग्रेन्स मध्य कि डिविजन होता है एक प्रश्न दिला होता काल सग आठ हा चैलेंजिंग प्रश्न होता सग मोस्टली हा नीट कि एम एस टी सी ईटी मे सग जा प्रमाण में विचार जो मग जर का तुम्हारा उत्तर सापड़ अल तो बयाचा लोक उत्तर सापड़ कहीं न से सापड़ तो पटकन अपना टेबल चेक कर काल मैं संगित होते कि तुम्हारा चार कैटेगरी के पोलन ग्रेन से डिविजन दिल हो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन पंतीस पन्नास पंचहत्तर आज शंबर ये कितनी मैटॉटिक डिविजन होता मीओटिक डिविजन होता तुम्हारा शोधन काड़ा होता कदाचित कई लोग पंचवीस पोलन ग्रेन फॉर्म कराया सात मीओटिक डिविजन फॉर्म होने गरजेज है पन्नास सारा पंचहत्तर सा एक शंबर सा पंचवीस मजे इतके पोलन ग्रेन फॉर्म होने इतक मीओटिक डिविजन होने गरजेज है आता है कस आल ये नहीं चलना है सग सग अपने कॉम्पिटेटिव बैच मे शिका अपन स्टेट बोर्ड का ओरिएंटेड तुम्हारा जितके प्रश्न सोड़वाये होते कदाचित तुम्हें सोडले पीओटिक डिविजन के बाबी अपन ये सग कॉम्पिटेटिव बैच में बहुत आखिर एक दुसरा मैं प्रश्न दिला होता क्वेश्चन नंबर फाइव तो क्वेश्चन नंबर फाइव ओरिएंटेड होता कि एखाद डिविजन के अंतर्गत एखाद फ्लावरला एक फ्लावरला दहा पोलन मदर सेल्स आता कि मैक्रोस्पोर्स आता या मैक्रोस्पोर मे या दह मैक्रोस्पोर मध्य कोलन ग्रेन फॉर्म होता पोलन ग्रेन फॉर्म होने की डिविजन कि कहीं लोग उत्तर मिला कि न से उत्तर मिला तो ये करेक्ट उत्तर है सोलाशे सोलाशे पोलन ग्रेन फॉर्म होता है सोलाशे पोलन ग्रेन एक छोटाशा पोलन चेम्बर के अंतर्गत जेव डिविजन होता है एक तुम्हारा संगित कि एखाद एंटर मध्य मिलियन्स नंबर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आता मग ये आता अपने अंडरस्टैंड कि पोलन ग्रेन की संख्या भरपूर आते हैं ये सोलाशे मिलियन सोलाशे कैसे फॉर्म जाए यहाँ एक फॉर्म्यूला है यहाँ डिविजन है जी आता अपन तुम्हारा इतने न संगता अपन कॉम्पिटेटिव बैच मे ती क्लिट करूँ जेनेकर तुम्हारा बेटर अंडरस्टैंड वाइस कि कॉम्पिटेटिव अव प्रश्न ये तुम्हारा टैकल कराएं सोब तो होमवर्क जर का तुम सॉल्व हो आज जो अपन टॉपिक पहा रहे काल मैं जस संग प्रमाण आज का जो सगत इम्पॉर्टंट टॉपिक है काल ज्याप्रमा मेन कमिटो फाइट पहा हो आज अपन ज्यादा टॉपिक सुरुआत करते हैं तो दुसरा तीसरा नहीं तो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रॉपस ओवि इन शॉर्ट मेगा स्पोरजि 
मायक्रोस्पोरेंजिया म्हटलं की पोलनग्रे आणि मेगा स्पोरेंजिया म्हटलं की ओव्हरे किंवा ओव्हल्स या दोघांमधला फरक नेहमी लक्षात ठेवा पोलनग्रेन डोळ्याने दिसत नाही मायक्रो मेगा ओरिज तुम्ही इझिली कट करून पाहू शकता मेगा स्पोरेंजिया मायक्रो मेगा हा बेसिक फरक आहे म्हणजे जेणेकरून शब्दात कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून सांगितलं आहे तर आज आपण मेगा स्पोरोजेनेसिस किंवा स्ट्रक्चर पाहणार आहे सगळ्यात पहिले त्याचं स्ट्रक्चर पाहू स्ट्रक्चरच्या अंतर्गत असं एक पिक्चर किंवा अशी एक फिगर तुम्हाला तुमच्या पुस्तकात दिलेली आहे आणि फिगरमध्ये तुम्हाला एक इझिली लक्षात येत असेल की अनाट्रॉपस ओव्हल म्हणजे अनाट्रॉपस ओव्हलचं एक स्ट्रक्चर दिलं आहे आता या स्ट्रक्चर बाबतीत मी डिटेल माहिती करू प्रश्न काय स्टेट बोर्ड लागणार सिम्पल प्रश्न येईल एक्सप्लेन इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ अनाट्रॉपस ओव्हल स्ट्रक्चर ऑफ अनाट्रॉपस ओव्हल म्हणजे आता याच्या बाबतीत माहिती लिहायची आहे मग काय लिहायची एक एक करत पॉईंट क्लिअर करू म्हणजे तुम्हाला अंडरस्टँड होईल मग सगळ्यात पहिले आपण त्याच्या स्ट्रक्चर बाबतीत हो कसं असतं स्ट्रक्चर सगळ्यात पहिले हे पिक्चर तुमच्या डोळ्यासमोर आहे सगळ्यांनी ते पुस्तकात चेक करा तुमच्या डोळ्यासमोर पुस्तक पण आहे तुमच्या डोळ्यासमोर व्हिडिओ पण सुरू आहे तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये हे पिक्चर्स किंवा डायग्राम बुकमध्ये काढलं असेल तर तुमच्या डोळ्यासमोर हे ठेवून पटापट करायचं पहा स्ट्रक्चरकडे सगळ्यांनी लक्ष द्या की याचं स्ट्रक्चर कसं आहे जनरली या ओव्हलचे दोन पार्ट पडतात म्हणते या ओव्हलचे दोन पार्ट पडतात मग पॉईंट एक 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 क्लिअर चला नंबर ए इट कंटेन अ फर्स्ट पार्ट इट इज कॉल्ड स्टॉक ऑर फ्युनिकल याचा पहिला पार्ट आहे स्टॉक किंवा फ्युनिकल इथे पिक्चरमध्ये शोध आहे कुठे आहे स्टॉक आणि फ्युनिकल अरे दिसलं एक नंबर आहे स्टॉक किंवा फ्युनिकल हे आहे त्याचा पहिला पार्ट म्हणजे हा पार्ट नंबर ए दुसऱ्या पिक्चरमध्ये जर का पाहिलं असेल तर दुसऱ्या याच्यात त्याची जी दुसरा पार्ट आहे ओव्हलचा जो दुसरा महत्वाचा पार्ट आहे तो आहे बॉडी ऑफ ओव्हल म्हणजे जर का पाहिलं असेल तर हे जर का स्टॉक असेल तर हा उरलेला सगळा पोर्शन जो मी आता पेननी मार्क करून ठेवत आहे हा पार्ट हा दोन नंबरचा पार्ट याला म्हणतात बॉडी पहिला पार्ट आहे फ्युनिकल आणि दुसरा उरलेला पार्ट आहे बॉडी म्हणजे आता आपण याच्या स्ट्रक्चर बद्दल डिटेल करत असताना पहिला पार्ट स्टॉक स्टॉक किंवा फ्युनिकल बघतील आणि दुसरा बॉडी ऑफ ओव्हल बद्दल बोलू मग याच्या बाबतीत आपल्याला माहिती करायची असेल तर इन शॉर्ट आपल्याला एक समजून घ्यायला पाहिजे की जेव्हा हे फ्युनिकल असते हे फ्युनिकल अटॅच असते म्हणते प्लॅसेंटाला प्लॅसेंटा म्हणजे काय तर कुठलीही ओव्हरी जेव्हा आता आपण एखाद्या स्ट्रक्चरली काढून पाहू स्टिग्मा स्टाईल ही ओव्हरी आणि सगळ्यांना माहिती आहे की इथे जो पार्ट इथे अटॅच असतो हा असतो थॅलॅमसचा म्हणजे या थॅलॅमसच्या या पार्टला इथे जे ओयुल असते हे ओयुलचं स्ट्रक्चर आणि हा जो पार्ट आहे याला आपण म्हणतो प्लॅसेंटा इन शॉर्ट लक्षात कसं ठेवायचं जसं आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये बेबी मदरशी प्लॅसेंट्यानी अटॅच असतो सेम हे बेबी आहे आणि ही मदरला अटॅच असेल कशाने तर प्लॅसेंटानी प्लॅसेंटा इज प्लेस इन बिटवीन द स्टॉक इट इज कॉल्ड एज फ्युनेकल फ्युनेकलच्या स्टॉकला हे अटॅच असते सिम्पल जनरल याच्यात जर का लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला इझिली लक्षात येईल की हे प्लॅसेंटा प्लॅसेंटाला हे अटॅच आहे म्हणजे याचे दोन पार्ट आहेत पहिला फ्युनिकल दुसरी बॉडी या ओव्हलच्या अंतर्गत आता जे पार्ट पाहायचे आहे तर या बॉडीचे जनरली चार पार्ट पडतात ही जी बॉडी आहे याचे चार पार्ट पडतात त्याचा पहिला पार्ट न्यू ल्युसिलस सांगा बरं न्यू सिलस कुठे दिसते डायग्राममध्ये कुठेतरी दिसत असेल न्यू सिलस करेक्ट इथे तुमच्या बाजूच्या पिक्चरमध्ये किंवा पुस्तकात तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसत आहे इथे न्यू सिलस आहे न्यू सिलस म्हणजे याला कवरिंग बाहेर असलेलं कवरिंग एक हे न्यू सिलस काय करते म्हणते तर सगळ्यात पहिले हे न्यू सिलस कनेक्ट और इट कंटेन द एम्ब्रिओ सॅक या न्यू सिलसच्या आतमध्ये हे एम्ब्रिओ सॅक असते हेच तर आपल्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे कारण काल जो आपण पाहिला त्या पार्टमध्ये आपण मेल गमिट बद्दल बोललो होतो आज आपण फिमेल गमिटोफाईट बद्दल बोलतो आणि हे फिमेल गमिटोफाईट आहे याला आपण बोल एम्ब्रिओ सॅक म्हणतो कारण याच्या आतमध्ये एम्ब्रिओ राहणार आहे एम्ब्रिओ डेव्हलप होणार आहे म्हणून एम्ब्रिओ सॅक दुसरा जो पार्ट आहे याच्यातला याचं नाव आहे चलाजा चालला जाणे चलाजा हा नाव आहे आता हा चलाजा पार्ट तुम्हाला कुठे दिसत आहे जेव्हा तुम्ही पिक्चरमध्ये वेगवेगळे लेबलिंग पाहता त्यातला या पार्टला इथे इथे चार नंबरला चलायचा पार्ट दिसतो म्हणजे याला मी म्हणतो टॉप ऑफ द पोझिशन आणि याला म्हणतो एंड ऑफ द पोझिशन म्हणजे या ओव्हलची ही टॉप पोझिशन आहे वरची वर वरची बाजू टॉप पोझिशन एंड खालची बाजू खालची किंवा याला आपण बॉटम म्हणून चालेल कुठलंही म्हटलं चालते तर जनरली ही जी टॉप पोझिशन आहे या चला जर याला इंट्युग्युमेंट डेव्हलप करतात आणि हा इंट्युग्युमेंट डेव्हलप होतो चला जर एंडला म्हणजे कुठल्याही 
पोलन ट्यूब जेव ये दोन एंड कर एंट्री करू शक काल पहाप्रमा पोलन ग्रेन है और ये पोलन ग्रेन का मीट गमीट आता है यहाँ पर जी ट्यूब निकते ये मनत पोलन ट्यूब आ पोलन ट्यूब ओहरी मधे दोन ठिकाण एंट्री मारत पहली एंट्री आती टॉप पोजिशन मधु ये मनत चला जा दुसरी एंट्री आती एंड बाजू कड़ी एंट्री तो तुम्हारा सगैंक है कि शेवटी अपने अपने इन शॉर्ट या दोन गोषी का हो रहा है तो हाथ दो प्रोसेस शिक्षा नर अपने एक अंडरस्टैंड होता है कि तिथे पोलन ग्रीन डेवलप जाए इधे ओवल्स डेवलप हो रहा है मैं हाज ओवल बाबी की दूसरी महती पहू चला जो एंटेग्यूमेंट पार्ट है कदाचित तुम्हारा समझ ला हाँ कुछ है नंबर तीन है कि ये जी एंटेग्यूमेंट है जनरली ये मेन काम है प्रोटेक्टिव इन नेचर येन काम है प्रोटेक्शन करते मे कशाला प्रोटेक्ट कर सांगा बर हत सग महत्व है अपना ऐसेट का है ऐसेट अपनी मालमत्ता का है हतली ऐसेट मे मालमत्ता अपने सगत महत्व है कि हमें प्रोटेक्ट करते ओवल्सला जे हतमें यह है अपना ऐसेट मे य डायग्राम मधे जो तुम्हारा इंटरनल पार्ट दसतो ये मनत ओवल हाँ ओवल मधला हा अपला ऐसेट है और यहाँ प्रोटेक्ट कराए काम इंटीजमेंटला प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एंजोस्प हालांकि एंजोस्पोम प्रोटेक्ट करते प्रत्येक एंजोस्पोम मध्य जनरली दोन लेयर्स मनते एक बाहर की आउटर एक इनर इतने तुम्हारा क्लिअरली दिस एक दोन मी नंबर देते एक दोन एक नंबर वाली मैं महती प्रमाण को इतने दिस एक दोन एक नंबर वाली आउटर दोन नंबर वाली इनर नाव क्लिअरली दिस दोन लेयर प्रोटेक्ट किया इंटीक्यूमेंट दोन एंजोस्पम मध्य दोन लेयर इनर आउट मैं एवड चार ही पांच पॉइंट शिकल अंडरस्टैंडर नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ जो महत्व पार्ट है तो है मैक्रोपाइडी आता बोल लो तुम्हें कि फिर दोन महत्व पार्ट है एक टॉप मोस्ट पोजिशन ये का नाव दल होता चला जा एन पोजिशन ये मैक्रोपाइल मैक्रोपाइल दिखता है मेन माइक्रोपाइल इट इज अरो ओपनिंग एक नैरो ओपनिंग है छोटी सी एंट्री पॉइंट है एट अ बेस ऑफ द एंड ऑफ ओवल ओवल छोटाशा पॉइंट मध्य जी माइक छोटी सी ओपनिंग है पिक्चर मध्य तुम्हारा क्लिअरली दिस छोटी सी एंट्री है का कारण कशा सा एंट्री कारण तुम्हारा संगित प्रमाण पोलन ट्यूब फोन एक चला जा माइक्रोपाइल ये दोन एंट्री मैक्रोबाइल दुसर जर का पहल तो आता अपने जो कि ओयूल स्ट्रक्चर जर का समझ लोयूल स्ट्रक्चर समझ लो तो आता हम आत मधे जे अपने अत्यंत महत्व है स्ट्रक्चर अपने चांगल पद्धति अंडरस्टैंड कराए तो दुसर तीसर का ही नसन यतमला पार्ट हा जो मैं कलरफुल इंडिकेट कर पर दार करते तुम्हारा व्यवस्थित बेटर अंडरस्टैंड पाजे हाँ स्ट्रक्चर पहाय पैला नंबर वन ओवरी चाहल दोन नंबर वन आतम स्ट्रक्चर पहा कसल स्ट्रक्चर चला पेला पॉइंट बो ये एम्ब्रिओ सैक मनत एम्ब्रिओ सैक या एम्ब्रिओ ची सैक आठ न्यूक्लियस है सात सेल है अरे सर एक तो तुम्हें नवीन गोष संगत है एक न्यूक्लिएटेड सेवल सेल प्रत्येक सेल मध्य जर का एक न्यूक्लियस तो आठ सेल प्लस आठ न्यूक्लियस पाजे पस ही होता ना कि एखाद सेल मध्य दोन न्यूक्लियस मीच कंडीशन अपने इधे पाया मिलते हैं सगत पहले चेक करू कि एम्ब्रिओ सैक इट इज एक न्यूक्लिएटेड एंड सेवन सेल स्ट्रक्चर आठ न्यूक्लिअस है पेल सात है सेल सात इधे लिखुन घर आठ न्यूक्लियस सात से आता अपने चेक कराए कि खरच है क्या सगत पहले चेक करू यहाँ सगत पैलते एक्जैपरेटर ये जनरली तीन सेल नी बन ले है कुछ है इट इज ग्रुप एट एन एन मे मैक्रोपाइली एन मैं पिक्चर लोड़स जूम करा 
करा करा धूम दिसलं पाहिलं तुमच्या पुस्तकात माझ्या माहितीप्रमाणे मायक्रोबायोलॉजी एन दिसला एन एन पार्ट या एनला तीन सेलचा एक छोटासा ग्रुप आहे तीन सेलचा एक ग्रुप आहे आणि या तीन सेलचा ग्रुपला म्हणतात एक ऍपरेटर्स एक ऍपरेटर्स म्हणजे इथे तीन सेलचा एक ग्रुप दिसला क्लिअर इथे तुम्हाला जिथे नसेल लक्षात येत हे इथे आहे एक ऍपरेटर त्याच्यानंतर जर का पाहिलं असेल तर नेक्स्ट त्याचा दुसरा पॉइंट पाहू की याच्या दोन नंबरवर सेकंडरी न्यूक्लियस असतो म्हणते हा सेकंडरी न्यूक्लियस ड्युप्लाइट स्ट्रक्चर असतो म्हणते आणि इथे हा फॉर्म होतो म्हणते पोलर न्यूक्लियर म्हणून मग आता सेकंडरी न्यूक्लियस कुठे येते थोडस चेक करू चित्रात जर का तुम्हाला दिसत असेल तर जस्ट याच्या वर इथे एक सेंटरला न्यूक्लियस आहे आणि या न्यूक्लियस मध्ये दोन सेल आहे इथे किती सेल आहे तीन प्रत्येकामध्ये किती न्यूक्लियस आहे एक 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 दोन तीन तीन न्यूक्लियस झाले आणि इथे सेंटरला एक सेल आहे ज्याला आपण सेकंडरी न्यूक्लियस म्हणतो आणि या सेकंडरी न्यूक्लियस मध्ये दोन न्यूक्लियस आहे म्हणजे आता आपल्याकडे टोटल किती सेल झाले आपल्याकडे सेल किती झाले तर आपल्याकडे सेल झाले चार आणि न्यूक्लियस किती झाले पाच सेल आणि न्यूक्लियस चेक करू आपण हे इथपर्यंत आलोय आपण त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट पॉइंट पहिला अंडरस्टँड करू पहा इकडे थर्ड पॉइंट इट इज अँड्रोपोलर सेल अँट्रीपोलर सेल कुठं असतात अँट्रीपोलर सेल असतात आता याच्यातला हा एक ग्रुप ऑफ सेल आहे म्हणते हा एक असा ग्रुप ऑफ सेल आहे याच्यात तीन सेल्स असतात म्हणते आणि हा कुठे आहे ऍट द टॉप इट इज अ चलाझल एन चलाझल एन ला असतो टॉपला आता टॉपला कोणती पोझिशन आहे चलाझा ओके आणि इथे किती सेलचं स्ट्रक्चर आहे हे अँटीपोडल सेल इथे दिसत आहे इथे तीन सेलचं स्ट्रक्चर आहे एक दोन तीन मग सेल किती आहे आता चेक केले तीन प्लस न्यूक्लियस किती झाले तीन चेक करा चार प्लस तीन चार पाच सहा सात न्यूक्लियस किती आहे सेल बरोबर आहे ना आणि न्यूक्लियस किती आहे न्यूक्लियस पाच सहा सात आठ आता हे टॅली करा आठ न्यूक्लियस सात से म्हणून आपण मग असे सांगितल्याप्रमाणे एम्ब्रिओ सॅट इट इज अ एट न्यूक्लिएटेड अँड सेव्हन सेल स्ट्रक्चर हा सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे याच्यावर कितीतरी प्रश्न विचारतात कॉम्पिटेटिव्ह आणि नीटला की आपल्याकडे असलेल्या एम्ब्रिओ सॅट स्ट्रक्चर मध्ये किती न्यूक्लियस असतात किती सेल्स असतात कोणत्या सेलला काय म्हणतात सेकंडरी न्यूक्लियस कुठे असतो टॉपमोस्ट पोझिशनला असलेल्या न्यूक्लियसची नाव काय चला जर एनला कोणते असतात मायक्रोबायोलॉजी एनला कोणते असतात अशा कितीतरी प्रश्नांची उत्तर तुम्हाला इथे पाहायला मिळतात आणि हाच आपल्याला पोर्टशन शिकायचा आहे की आताच्या आपण टॉपिकमध्ये काय अंडरस्टँड केलं आपण अंडरस्टँड केलं की हे ओव्युल जे ओव्हरीच्या आतमध्ये असते त्या ओव्युलच्या आतमध्ये ओव्युलची जी आहे त्याचं स्ट्रक्चर माहिती आहे आणि त्या ओव्युलच्या आतमध्ये जो महत्वाचा पार्ट आहे ज्याला आपण एम्ब्रिओ सॅक म्हणतो किंवा हे फ्युचरमध्ये आपल्यासाठी एम्ब्रिओज बनवणार आहे फ्रुट्स बनवणार आहे सीड्स बनवणार आहे त्याच्या बाबतीत आपण माहिती पाहिजे सगळ्यांना एक गोष्ट क्लिअर असली पाहिजे की हे ज्या फ्लावरमध्ये जितके ओव्युल्स असतील तितक्या सीड्स बनणार आहे आणि जितकी ओव्हरी असते ओव्हरीचं फ्रुट बनते सगळ्यांना माहिती आहे ही गोष्ट तर आपण अंडरस्टँड केली आहे की ओव्हरीचं फ्रुट बनणार आहे आणि ओव्हरीचं सीड बनणार आहे मग ही जर का गोष्ट तुम्हाला अंडरस्टँड झाली असेल तर त्याच्यातल्या नंतर जो आता आपल्याला सगळ्यात महत्वाचा पोर्शन पॉइंट पाहायचा आहे जो आपण कालच्या पोर्शनला जसं पोलन ग्रेनच्या बाबतीतला पाहिला होता आता आपण या मेगा स्पोर एनजिया किंवा मेगा स्पोर बद्दलची माहिती पाहत आहे मग आता मला एक गोष्ट सांगा की सर हे जादू झाली कशी जादू झाली कशी म्हणजे काय हा जो एम्ब्रिओ सॅक आहे याच्यात एक दोन तीन चार पाच सहा सात असे सेल्स आले कसे हे स्ट्रक्चर आलं कसं हे सेल डिव्हिजन झाली कशी हेच तर सेल डिव्हिजन आपल्याला शिकायची आहे वी आर स्टडी द प्रोसेस ऑफ सेल डिव्हिजन इन अ ओव्हिल ओव्हिलमध्ये हे सेल डिव्हिजन कशी होते त्याच्या बाबतीत आता अंडरस्टँड करणार आहे मग चला तर मग आपण त्याच्या सेल डिव्हिजनच्या प्रोसेसला पार्ट पाहू मग सेल डिव्हिजनच्या प्रोसेसमध्ये जर का अंडरस्टँड करायचं असेल तर वी आर डिस्कसिंग समथिंग अबाउट डेव्हलपमेंट ऑफ ओव्हरिंग ओव्हरिंगची डेव्हलपमेंट पाहणार आहे म्हणजे काय तर इथे आपण पाहणार आहे प्रोसेस ऑफ मायक्रोस्पोरोजिनेसिस ही मायक्रोस्पोरोजिनेसिसची प्रोसेस पाहणार आहे तुमच्या पुस्तकात ती एक डायग्राम तुम्हाला इझिली दिसत असेल हे सगळ्यात कॉम्प्लेक्स डायग्राम आहे आणि या डायग्रामच्या अंतर्गत तुम्हाला आता हे अंडरस्टँड करायचं आहे की बऱ्याचशा लोकांना डायग्राम पाहिल्यानंतर समजतच नाही याच्यात काय सुरू येतात मग जर का समजत नसेल तर आता पुढचे दहा मिनिटं शंभर टक्के व्यवस्थित कॉन्सन्ट्रेशन लक्ष द्या याच्यावर सगळ्यात जास्त प्रश्न विचारले जातात म्हणून या डायग्रामकडे माइन्युटली पाहिजे आणि व्यवस्थित अंडरस्टँड करून घ्यायचं की पहिले मायक्रोस्पोरोजिनेसिस नावाची प्रोसेस काय तर सगळ्यात पहिले ही प्रोसेस अंडरस्टँड करण्याआधी आपण पहिले त्याची डेफिनेशन समजून घेऊ काय म्हणतो याची डेफिनेशन 
मायक्रोस्पोरोजेनेसिस और मायक्रोस्पोरोजेनेसिस ची प्रोसेस आपण मागच्या पिस्टलाटला पाहिली आता आपण जी पाहणार आहे ती आहे मेगास्पोरोजेनेसिस फरक समजलं ना मायक्रोस्पोरोजेनेसिस म्हणजे फोलनबेस मेगास्पोरोजेनेसिस मिनिस म्हणजे ओव्ह्युल्स आता मेगास्पोरोजेनेसिस म्हणजे काय इट इज अ प्रोसेस हे एक अशी प्रोसेस आहे म्हणते या प्रोसेस मध्ये फॉर्मेशन ऑफ हॅप्लॉइड मेगास्पोर हॅप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्म होतात म्हणते ही एक अशी एक प्रोसेस आहे काय असतं याच्यात हे हॅप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्म कशापासून होतात तर डुप्लाइड मेगास्पोर मदर सेल एम एम सी मेगास्पोर मदर सेल एम एम सी मायक्रोपाईल मदर सेल मायक्रोपाईल म्हटलं की पोलन ग्रेनला आणि मेगास्पोर म्हटलं की ओव्हरीला एम एम सी म्हणजे डिप्लॉइड मायक्रोपाईल मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मिओटिकली मिओटिकल डिव्हिजन इट इज कॉल्ड ॲज मेगास्पोरोजेनेसिस परत एकदा आपण डेफिनेशन पाहू हे एक प्रोसेस आहे याच्यात हॅप्लॉइड मेगास्पोअर फॉर्म होणार आहे कुणापासून तर ड्युप्लाइड मेगास्पोअर मदर सेल पासून कोणत्या प्रोसेसनी मिओसिस नावाच्या सेल डिव्हिजनच्या प्रोसेसनी याला काय म्हणतात मेगास्पोरोजेनेसिस आता जर का डेफिनेशन तुमची वाचली असेल आणि थोड्याफार प्रमाणात नाही समजली असेल तर याला आपण चांगल्या पद्धतीने समजून घेऊ म्हणजे जेणेकरून हा पॉइंट सगळ्यात महत्वाचा आहे कारण काल जे प्रश्न आले आहे कॉम्पिटेटिव्हवाल्यांना की एखाद्या फ्लावरमध्ये एखाद पाच ओव्हरी असतील तर याचे डिव्हिजन होऊन किती ओव्हर्स फॉर्म होतात किती सीट्स फॉर्म होतात असे जेव्हा प्रश्न येतील त्याच्यासाठी ही प्रोसेस सगळ्यात आवश्यक आहे मग डेफिनेशनला अजून बेटर अंडरस्टँड करण्यासाठी मी तुम्हाला अजून त्याला डिटेल करण्यासाठी एक छोटीशी स्टेप दाखवतो त्यातली पहिली स्टेप नंबर एक प्रोसेस नंबर एक म्हणजे नेमकं काय होत असेल ते पहा या एका छोट्याशा फ्लो चार्ट वरून तुम्हाला एक गोष्ट अंडरस्टँड होते की फिमेल ओव्हरी मध्ये मायटॉटिक मिओटिक डिव्हिजन स्टार्ट होणार आहे आणि या मिओटिक डिव्हिजन मी काय होते तर हे जे मेगास्पोअर मदर सेल आहे मेगास्पोअर मदर सेल हे जनरली डुप्लाइट असतात कोणतीही मदर डुप्लाइट असते आपली मदर डुप्लाइट आहे आपण डुप्लाइट आहे ही नेहमी डुप्लाइट असते डुप्लाइट म्हणजे टू एन अकरावीला सेल डिव्हिजन छान पद्धतीने शिकवलाय मी ज्यांनी अंडरस्टँड केला त्याच्यासाठी हे एकदम इझी आहे पण ज्यांनी कदाचित शिकला नसेल त्यांनी अकरावीच्या सेल डिव्हिजनच्या रिगार्डमध्ये ज्या अडचणी असतील त्या बिंदास विचारायच्या तर मेगास्पोअर मदर सेल हे टू एन म्हणजे डुप्लाइट नंबर मध्ये असतात याच्यात मिओटिक डिव्हिजन होते आता सगळ्यात पहिले मिओटिक डिव्हिजन म्हणजे काय मिओसिस मायटॉटिक डिव्हिजन म्हणजे काय मायटॉसिस व मिओसिस म्हणजे काय होते सांगा मिओसिस मध्ये जी क्वांटिटी आहे ती कमी होते मायटॉसिस मध्ये जी क्वांटिटी जी आहे ती सेम राहते अमिबा टू एन टू एन स्पम टू एन चे एन एन अंडरस्टँड मायटॉसिस या मायटॉसिस मिओसिस प्रोसेसनी काय होते तर मायक्रोस्पोअर मदर सेल जे डुप्लाइड आहे हे हॅप्लॉइड होतात हे बा मेगास्पोअर हॅप्लॉइड होतात आणि हे चार हॅप्लॉइड मेगास्पोम फॉर्म होतात फोर एन टू एन पासून फोर एन सर दुप्पट झाली ना टू एनची फोर एन इथे मॅथमॅटिक लागू होत नाही टू एन पासून चार एन फॉर्म होणे एक दोन तीन चार होते किती टू एन झाले किती एक दोन तीन चार याची मिओटिक डिव्हिजन याला अजून व्यवस्थित अंडरस्टँड करून घेण्यासाठी आपण एक आणखी फ्लो चार्ट पाहू म्हणजे तुम्हाला काय होईल तर तो क्लिअरली लक्षात येईल की नेमकी काय होत असेल याची स्टेप नंबर टू आहे या स्टेप नंबर टू किंवा प्रोसेस नंबर टू मध्ये पहा एक छोटासा फ्लो चार्ट आहे तुम्हाला अंडरस्टँड होईल पण हा जो फंक्शनल मेगास्पोअर मदर सेल आहे हा फंक्शनल हा जो तिथे दाखवत आहे याच्यात जनरली तीन मायटॉटिक डिव्हिजन होतात म्हणजे तीन एक दोन तीन मी डायग्राम मध्ये तुम्हाला बेटर अंडरस्टँड करून देतो हा सिंगल मेगास्पोअर मदर सेल आहे सिंगल मेगास्पोअर मदर सेल ओके हा सेल सेलची डिव्हिजन होणार आहे म्हणजे एका सिंगल सेल पासून इथे तुमच्या डायग्राम मध्ये एक दोन तीन चार दिसले चार सेल्स फॉर्म झाले गुड हे चार हॅप्लॉइड फॉर्म झाले हा चार मग काय होणार आहे याच्यातले हे जे तीन सेल्स आहे या तीन सेल पैकी हा जो चार नंबर वाला सेल आहे हाच फक्त ग्रो करतो डेव्हलप होतो मोठा होतो आणि या मोठ्या होण्याच्या प्रोसेस मध्ये नेमकं काय होते तर इथे आता सेल डिव्हिजनची प्रोसेस होणार आहे इथे आहे फर्स्ट डिव्हिजन फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड इथे पण डिव्हिजन दिसतात तुमच्या इथे आणि या डिव्हिजन मी नेमकं काय होते पहा तुम्ही विचार करा याच्यातले हे तीन सेल्स आहे हे तीन सेल्स मर्ज होऊन सिंगल सेल झाला 
या सिंगल सेल ची डिविजन झाली इथे दोन सेल झाले हे बघ या दोन सेल चे परत दोन सेल्स होतात म्हणजे इथे चार सेल्स होतात आणि या चार सेल ची पलट डिविजन होऊन वर तीन सेल खाली तीन सेल आणि मध्ये दोन सेल आणि हे स्ट्रक्चर आता आपण डिटेलली पाहिलं सेवन सेल आणि एट न्यूक्लिएटे स्ट्रक्चर सात सेल किती आहे एक दोन तीन चार पाच सहा सात सेल सात आहे आणि याच्यात न्यूक्लियस किती आहे मध्ये दोन आहे एवढं लक्षात ठेवायचं मध्ये दोन आहे म्हणजे न्यूक्लियस आठ आहे म्हणजे या प्रोसेसमध्ये काय आहे तीन मिओटिक डिव्हिजन फॉर्म होऊन हा जो मेगॅ स्कोअर मदर सेल आहे हा आफ्टर कम्प्लीट प्रोसेस म्हणजे डिव्हिजन कम्प्लीट झाल्यानंतर आठ न्यूक्लियस असलेला आणि सेवन सेल असलेला एक एम्ब्रिओ फॉर्म करतो आणि ही प्रोसेस जी आहे या प्रोसेसला म्हणतात मेगॅ स्कोरोजिनेसिस इट इज अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ हॅप्लॉइड मेगॅ स्कोअर फ्रॉम मेगॅ स्कोअर मदर सेल विथ द हेल्प ऑफ मिओटिक डिव्हिजन इट इज कॉल्ड ॲज मेगॅ स्कोरोजिनेसिस हे प्रोसेस आहे आणि या प्रोसेसच्या अंतर्गत आपल्याला ते अंडरस्टँड करायचं आहे कारण याच प्रोसेसवर सगळ्यात जास्त वर्ड प्रॉब्लेम्स येतात याच प्रोसेसवर सगळ्यात जास्त आपल्याला प्रॉब्लेम्स विचारल्या जातात म्हणून आय होप तुम्हाला हे अंडरस्टँड झाले असेल मेगॅ स्कोरोजेनेसिस ही डेफिनेशन आणि हे फ्लो चार्ट आणि ही डायग्राम ही अत्यंत महत्वाची आहे त्या डायग्राममध्ये या स्टेप तुम्हाला या छोट्याशा फ्लो चार्टवरून व्यवस्थितरित्या अंडरस्टँड करायचा आहे व्यवस्थित व्हिडिओ पाहिला की अंडरस्टँड व्हायला आहे एकदम सोपं जाईल म्हणून ही व्यवस्थित व्हिडिओकडे कॉन्सन्ट्रेट करा आणि पुस्तकात तर व्यवस्थित रिडिंग करा म्हणजे जेणेकरून त्यात काही अडचण राहणार नाही मग जर तर तुम्हाला अंडरस्टँड झाली असेल की ही मेगॅ स्कोरोजेनेसिस म्हणजे काय तर याच्यात मिओटिक डिव्हिजन होते आणि एका सिंगल सेलपासून का एक डुप्लाईट सिंगल सेलपासून डुप्लाईट सिंगल सेलपासून चार मेगॅ स्कोअर फॉर्म होतात आणि त्याच्यात चार मेगा स्कोअर म्हणजे एका सेलपासून चार नियम पहा आणि या एका सेलपासून तुम्हाला आठ न्यूक्लियस असलेला आणि सात सेल असलेला एक स्ट्रक्चर फॉर्म होत आहे मग आता हे जर का अंडरस्टँड झाली असेल तर ही मेगॅ स्कोरोजिनेसिसची प्रोसेस आहे आणि मग जर का अंडरस्टँड झाली असेल तर मग आजच्या या व्हिडिओच्या अंतर्गत आज आपण याच्या आतापर्यंत जो पार्ट शिकलोय म्हणजे आजच्या पार्टमध्ये आपण स्ट्रक्चर ऑफ ओव्युल स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रिओ सॅक त्याच्यानंतर त्याच्या आतमधली प्रोसेस ज्याला मेगॅ स्कोरोजिनेसिस म्हणतो हे जर का तुम्हाला अंडरस्टँड झाली असेल तर लगेच आजचं होमवर्क अंडरस्टूड करून घ्या आजच्या होमवर्कमध्ये यूज युअर ब्रेन पॉवर काय सांगितलं आहे की आता जे तुम्ही शिकलंय हे सगळं ते सगळं शिकलेलं अप्लाय करायचं आहे म्हणजे आता तुम्हाला या होमवर्कमध्ये तुम्हाला जे समजलं आहे आत्ताच्या पार्टमध्ये जे तुम्ही पुस्तकात रिडिंग करणार आहे व्यवस्थित अंडरस्टँड करून घेणार आहे याच्या भरोशावर हे प्रश्न सोडवायचे आहेत त्यातला पहिला प्रश्न काय म्हणतो का राईट द डिफरन्स बिटवीन तुम्ही डिफरन्स लिहायचा आहे सगळ्यात पहिले कशा बाबतीत मायक्रोस्कोरोजिनेसिस आणि मेगॅ स्कोरोजिनेसिसची प्रोसेस मायक्रोस्कोरोजिनेसिस म्हणजे स्पम आणि मेगॅ स्कोरोजिनेसिस म्हणजे ओव्हिओन जे आता शिकलो त्या दोन प्रोसेसमधला फरक पाच पॉईंट येऊन घ्यायचे आहे त्या दोन प्रोसेसमध्ये कोणता फरक आहे नंबर दोन मेल गमिटो फाईट आणि फिमेल गमिटो फाईट मेल गमिटो फाईट म्हणजे अँथर ओलन ग्रे फिमेल गमिटो फाईट म्हणजे ओव्हरी ओव्हिओन या दोघांमधला फरक पाच पॉईंट लिहायचे व्यवस्थित वाचा पुस्तकात सगळे कंप्लीट क्लिअर आहे व्हिडिओ व्यवस्थित पहा म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला डिफरन्स काढायला इझी लक्षात येईल हा झाला दुसरा प्रश्न याच्यातला जो तिसरा प्रश्न आहे हा जनरली सॉल्व्ह करायचा आहे वर्ड प्रॉब्लेम हे दोन प्रश्न जनरली स्टेट बोर्डाच्या मुलांसाठी सांगितले आहे मी कारण हे कॉम्पिटेटिव्हच्या मुलांसाठी देणारे हे दोन वर्ड प्रॉब्लेम आहे स्टेट बोर्डाच्या मुलांनी सुद्धा सोडून पाहिजे प्रयत्न करायचा जेणेकरून आपल्याला त्याच्या संदर्भात काही अडचण असल्यास तुम्ही विचारू शकता पहिलं सॉल्व वर्ड प्रॉब्लेम तुम्हाला करायचा आहे की काल सांगितल्याप्रमाणे फाईंड द नंबर ऑफ मेगॅ स्कोअर मदर सेल्स रिक्वायर्ड किती मदर सेल्स रिक्वायर्ड होत पाहिजे म्हणजे आपल्याला पाहिजे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्वेंटी फाईव्ह फिफ्टी सेवन्टी फाईव्ह अँड हंड्रेड फिमेल गमिटो फाईव्ह फिमेल गमिटो फाईव्ह एवढे तयार होण्यासाठी किती मेगा स्कोअर मदर सेल्सची रिक्वायरमेंट आहे काल मी कोलम रेल सांगितले आहे आकडे सारखेच आहे कन्फ्यूज होऊ नका आज आपण जे बोललोय ते फिमेल गमिटो फाईट बघतोय मग त्याच्या बाबतीत तुम्हाला पटकन परत शोधायचं आहे ठीक आहे फिमेल गमिटो फाईट बद्दल आणि दुसरा प्रश्न काय म्हणतो का नीटवाल्यांसाठी कॉम्पिटेटिववाल्यांसाठी दुसरा महत्वाचा प्रश्न आहे एक अँग्लोस्पर्मिक प्लांट आहे म्हणजे याला दहा फ्लावर लागलेली आहे दहा फुलं आहे हिबिस्कसच्या झाडाला दहा फुलं आहे ईच फ्लावर हॅज टेन कार्पेल प्रत्येकामध्ये दहा कार्पेल आहे कार्पेल म्हणजे ओव्हरी ईच ओव्युल हॅज वन मेगॅ स्कोअर मदर सेल प्रत्येक ओव्युलमध्ये एक मेगॅ स्कोअर मदर सेल आहे ओके बट इट देन 
how many female gametophyte how many female gametophyte will produce will that plant produce kiti female gametophyte produce kartil jeva tala jar ka 10 phulo ani 10 carpel asel tar te kiti form kartil ya prashna chi uttar shodhun kadaychi formula ek vishishto paddhatini vyavasthit learn karaycha understand karaycha ncert cha pustak vacha state board cha pustakatla page number 5 ani 6 var tyachi sagli detail dilili hai vyavasthit lakshat gya video la concentration ni paha homework vyavasthit kara udya cha slot la apan sagyat mahatvacha process kade अंडरस्टूड कर मोड़े पैसा मोड़े तो वीडियो मिस करूँ ना था टिल दे गुड बाय तू भी घोड़ी चला हम इस सब के वीडियो तुम तक पर इनका पोस्ट होता है घोड़ी चला सेफ ला ओके बेस्ट डॉक्टर थैंक यू